个性粗鲁，不像个女生，土里土气还那么自恋。笨熊，有时候还蛮可爱的。笨虫。我能做主吧。喝一口。这是酒啊！这就是奶奶酿的桃花酒啊，香吗？一个人喝，是不是有点苦啊？只有相爱的人一起喝呀，才能喝出这酒里香甜的味道，要不然，就会有点苦。到底什么才是真爱？就是哦，你笑的时候就想到他，你哭的时候也想到他，他高兴你高兴，他难过呀你也难过，拥有这么个人。应该就是真爱了。可我让一个女孩子很伤心，因为我欠她一个交代。不过这样也好，什么都不知道的人生，应该过得比较。你知道这爱情里做什么最伤人吗？就是什么都不做。这么说不定啊，大概呀、啊，也许呀、啊，那都是你的猜测，做不得数的。你说你要给人家女孩子一个交代，你究竟是为人家好啊，还是自己不敢面对呀、啊？<笑>来，这人呐，有的时候也是很有意思的。人有时候怎么选择都错，对的、错的，好的、坏的，除了老天呐，只有自己的内心才能做判断呐。问你自己的心，究竟是想要什么？去见你想见的人，说你想说的话。如果两个人得到解脱，那就互相祝愿对方，说明你的选择是正确的。如果见了面更痛苦怎么办？那就是你的内心在抗议，说你选错了呗。以前见过我吗？上次你跟那个姑娘来的时候，我看你还是比较开心的。不知道小鱼现在在做什么。不要再想他了，他是向天启，不是小鱼。况且他明天就要结婚了，我之前也需要他的照顾。不管你是刘小鱼还是向天启，我都只能和你道别。了。可是，就算是这样。我还是无可救药的喜欢
之情已经出院了。那就好，这样就不会耽误你们的婚礼了。就算你结婚了，桃李村永远都是你的家，我们永远是你的家人。以后来好再来吃面，我给你打八折。还是会守护在那里的星星。以前我一直以为，你就是我的北极星。我不在的时候，一定要好好的，好好照顾自己。往后转身，然后就说再见，好吗？阿、啊、王。
天启，这几天你忙着筹备婚礼的事，一定把你累坏了。明天啊，就是婚礼的正日子，你今天晚上一定要早点休息哦。<笑>明天是个大日子，我一定要好好的确认一下，绝对不能出差错的。哦，对了，今天啊，如风来过了。我拿你的印章，说你签一个什么普吉岛的合同，我看他很着急，我知道了，所以，宾客名单我一定要再确认一下，绝对不能出错的。您那些亲戚请了没有？请过了。您衣服挑了吗？当然。明天好好打扮。一定会的哟。嗯<笑>嗯、我要放大的照片是这张吧？就是那一张。我记得我跟 Mark 说过，我跟他确认一下。以前我一直以为，你就是我的北极星，但现在，我会像北极星一样。在桃林村守护着你，希望你幸福。姐，你想哭就哭嘛，干嘛笑着哭啊？干什么呀，大嘴巴？我不想哭。我的宝贝女儿真是太漂亮了，天启要是看到你这样一个美丽的新娘，她一定会特别开心。真的吗已经恢复的挺好的了，到时候加点粉就看不出来了。啊，爸，我明天就要结婚了，心里好紧张啊。紧张就对了，哪有女孩子嫁人不紧张的？能找到一个值得嫁的人，这是一个女人一辈子的梦想。这个梦想你实现了，你应该开心才对啊，<笑>小鬼丫头，<笑>休息吧。穆之谦，这一天真的是你想要的吗？今天是向天齐跟穆之琴的结婚典礼，准备的怎么样？百分之五十。百分之五十？这是你扳倒向天齐的唯一机会。你跟我说百分之五十？如果明天两家联姻成功了，那豪利集团就成了向氏王朝。到时候你要打败他，比登天还难。我的百分之五十已经准备好了，剩下的百分之五十由向天齐自己负责。什么意思？我不明白。齐王之所以是齐王，不在于他的齐有多高深，而在于他懂得起死回生。一个王见王的完美结局，不在于把对手逼上绝路，而是他懂得离手后赢得快感。棋局已经摆好了，一步决胜。如果醒
，就该想想你自己了。这个季如风，也不是个省油的灯。但现在我会向北极星一样，在逃离，一直守护着你，希望你幸福。挣扎在思念的边缘，怀疑感情能否再继续，直到你的身影出现，所有的不安全都消失。也许真的应该离开。却无法用言语代替。你沉默，我也无语。相遇而不能离开。哎，给我一张吧。我们之间有种爱意，时常也会彼此。就像是鱼儿回到水里。就算我变成泡沫，也没有关系。恭喜你，啊、谢谢老师，谢谢。结婚之前，新郎是不可以见新娘的、哦。我和知青说几句话。好啦，别闹了，让天气进来吧。走。你今天真漂亮。谢谢，天启，我们今天真的要结婚了吗？外面这么多宾客等着祝福我们，我们当然是要结婚了。可是，我总觉得好没有真实感。你太紧张了，婚礼结束之后一切都会好的。我先出去，不然半年回来赶我了。天启，怎么了？是在自欺欺人呢，还是在欺骗我？什么意思？这个时候，小贝应该已经在去机场的路上。机场？我的机会。我给了第一份长期合同，小贝这次离开，不知道什么时候才能回来。
45 минут.小明奇你的反应会不会太大了你别忘了你马上就要结婚了是知情的丈夫留小贝的去向跟你一点关系都没有你不觉得这么做很幼稚吗我反而觉得你的反应更幼稚去哪里我去看婚礼准备的告诉他了吗嗯如果他真的去追刘小贝会变成什么样子如果他在婚礼的当天逃婚公然和穆家翻脸治好礼的名誉与不顾这样的丑闻足够让他身败名裂你怎么能确定他会去追刘小贝我说了炸弹已经买好了点不点全在他的一面之间因为他的个性不可能做出这么冲动的事情如果他不走我们的计划岂不是前功尽弃如果他不这样的话这盘局就算我赌输我会把好礼所有的股份都让给你你为什么要这样你到底是为了替父母报仇还是利用这就不用你管了行了快去看看记者们都到了没有待会儿就需要他们登场总经理哎哎总经理你怎么在这儿啊都快急死了仪式马上开始了咱们怎么也得过去一下吧好总经理今天是您的大喜之日手机我先替您保管工作是工作生活是生活这是您教我的仪式结束之后手机马上回来现在我宣布向田奇先生和穆志行小姐结婚典礼现在开始有请新娘入场
自己，你终于要嫁给天启了。小贝这次离开，不知道什么时候才回来。通过命运的指引，跨过时间和地域、语言和种族，终于找到了彼此相爱的人。你们为了彼此，可以承受责难、惩罚和委屈。你自己的心，究竟是想要什么？如果见了面更痛苦怎么办？那就是你的内心在看我，说你选错了呗。你们会在逆境和磨难中相互依靠和扶持，所以希望大家一定要相信他，把总经理的位置还给他。我不认识他，更没有交往过。你们会一起去迎接生命中的美好。那一定要记住，我先出去叫人，你答应我站着，你绝对不能有事。你们会用信念坚定对彼此的爱。我的爱情睡醒，你也醒来吧。是真爱。师傅，机场快要到了吗？快到。天启，我把知情就交给你了。今天，向天齐先生和顾之晴小姐经过了爱情路上的荆棘和坎坷，决定在此结为夫妻。请你们对爱情宣誓，以下你们做出的承诺是经过深思熟虑并诚实可信的。顾之晴小姐，无论未来是好是坏，是艰难还是富足，无论准备迎接什么样的生活，都会一直守护在这里。就像伸出手让他紧紧握住一样，将余生和炙热的爱情交付于他，同他共同度过今后的岁月，你愿意吗？穆之晴小姐，你愿意吗？不要说，留给你知道。
这里离机场还多一点。离机场啊，还有半个多小时的路呢。要是不堵车啊，还有一刻钟就开到了。哎哎哎，先生，你还没给钱呢，先生。够你买这辆车的了。哎哎。小贝，刘小贝。是不是去了就不回来？你在说什么？什么去了不回来？是如风给我机票，让我去巴厘岛旅游三天而已。我不管你去哪里，我不管你去多久，你不能再脱离我的视线，你也不能离开我身边。你，你这个人真的很奇怪。你现在不是应该在婚礼现场的吗？怎么会在这里呢？你在做这件事情的时候，没有考虑过后果吗？你知不知道在婚礼现场？只想牢牢的抓住你，可是。
然不知你所为。向天齐自己点燃了炸弹的引线，现在该你出场，来一场大爆炸。我这么做，一切都是为了致敬。向天齐，你的游戏该结束了。稍安勿躁，稍安勿躁，大家安静一下，安静一下。诸位，请不要慌乱。对于向天启总经理这个不负责任的行为，我代表整个豪利集团向各位说声对不起。我们会尽快向各位，特别是董事会的成员有一个合理的解释。同时，我们明天开董事会会强力谴责向天启总经理。另外，我也会向各位媒体朋友，如实说明详细的情况。在此，我再一次代表整个豪利集团，向各位说一声抱歉。回家吧，我不要回家，你陪我好吗一直在担心我吧？不用担心我，我很好。其实，在结婚之前，我就已经问过自己无数遍：如果天启婚礼中途逃走，我要怎么办？我每次想起来都很害怕。就在天启转过身的那一刻，我才发现一切都好轻松，整个人就像飘在半空中，没有痛，没有伤心，也感觉不到累。祝福，我总算解脱了，我终于从噩梦中醒了。是如风
，我已经找到知青了，他现在在我家里睡着了。之前有些不想回家了，我希望你能让他在我家里待一段时间。嗯，伯父，你放心吧，我会照顾好之前。家里联系过，美秀妈妈不担心。不光是美秀妈妈，你看你，昨天你从婚礼现场跑出来之后，到现在，一直都还没有跟家里报过平安。我是担心伯母，还有之前。其实我也担心他，但是我想有如芬在，应该不会有什么问题。再说了。我好不容易才追到你，我还是看着你待在我身边比较踏实。没关系啦，我就在这儿啊，反正我也不会跑了。那我中午十二点准时。嗯，早去早回，我等你。我自己来，躺下
，脸色已经那么憔悴了，已经没有力气，还那么逞强。什么事都要亲力亲为，什么事都要硬撑着，用自己的力量去完成，你累不累啊？很多时候你不需要那么坚强，偶尔像其他女孩一样，让别人照顾一下你，有什么不好的？听话，让我喂你吃吧。我先去上班了，你一个人在家里乖乖好好待着。闷了的话，就看会儿电视。我不想看电视，我不想听到关于婚礼的任何消息。那好吧，等我下班回来以后，给你做好吃的。消失，这边大明星倒是回来了。怎么，现在到底谁来主持大局啊？如风本来就是公司的董事，现在好礼在风口浪尖上，谁识大体，谁顾大局，大家心知肚明。各位董事，向天启总经理逃婚的事情，大家应该心里清楚。影响多大，大家不用多说。外部公关危机，我已经派人去处理，希望能把危机降到最低。但是今天我们内部一定要有个说法。那向天齐人呢？失踪到现在还找不到人。这是一起丑闻呐、啊！这件事情已经导致我们豪利集团的股价跌到低谷了。都被你丢光了，这件事情我有责任，倒还轮不到你来教训我。向天齐，你做错了事情，居然还这种态度。各位，对不起，我知道我的行为给公司带来不小的影响，不过我会尽力挽回。总经理做成你这个样子
，让我们以后怎么相信你呀、啊？就是，我提议，罢免向天齐。就凭你，你想造反吗？向天齐，你总是这样自信，好像什么事情都在你的掌控之中，所以我们一次一次的相信你。可是你呢，是一次次的让我们失望啊。最近事出了一些状况，的确是我的错。但我在担任豪利总经理期间，这些业绩大概也是有目共睹的。请你们再想想一次，给我一个将功成过的机会。错过的机会还不够多吗？豪利的未来，岂容你如此细？谢。各位，我们必须给员工一个交代。向天齐不下，答应。你以为我下了台之后，你就有资格当总经理？如果董事会一致通过罢免你的职务，未来谁当豪利的总经理和你一点关系都没有。我倒想看看你的支持率有多高。各位，给我投票表决，同意向天齐不续任总经理，请举手别人的任意妄为而损害了公司的利益。季如风，可现在，我对向天齐的管理能力、个人行为表示严重的怀疑，而且，这是董事会的一致决议。好了，向天齐，你输了。我在这里跟各位宣布，从今天开始，停止向天齐的毛利总经理职务。哪位是向天齐先生？我是。总经理。向天齐先生，有人举报，你最近的一次项目——普吉岛旅游开发方案涉嫌非法操作，请你跟我们走一趟。不可能，我一直合法经营。你们是不是搞错了？有人向我们举报，你这个合同上的印章是属于你的私人印章，这表明你是这个项目的直接负责人。呃，今天如风也过来，他跟我要你的印章，说是要签一个什么普吉岛的开发合同。请你跟我们走一趟。滥用土地和非法交易的违法嫌疑，出于安全考虑，你的个人资产将暂时被查封
，其中包括住宅、车辆，还要冻结你的所有信用卡，直到这件事情查清楚为止。目前，可以让你暂时交保，但请你随时配合我们的调查。回来了。张伪造红旗岛的开发项目，我们所有财产都被查封了。检察院很快就要来了，这一切都不属于我们了。不，不，这不是真的。哎呀，如风，他说的不是真的。没错，他说的是真的。这一切都是我做的。为什么？你为，你为什么要这么做呢？啊，是不是伯母有什么对不起你的地方？这不就是天启？天启做了对不起你的事情啊！啊！对不起我的人不是向天启，但是这笔债必须要由向天启自己来承担。如风，你为什么要这样做？爸爸，还装不明白吗？我现在就要你跟你儿子一起。见了吗？吗？你们还知道他是谁吗？王建业，是我，向夫人。妈，我不是说王建业在二十年前纪家那场车祸中已经死了吗？我，我没死，我为了向董事长的秘密隐藏了二十年。什么秘密？就是导致季总夫妇死亡的那场车祸不是意外，是向董事长指使我做的。你说，我爸不可能做这种事。天启，你给我说清楚。天启，天启，你给我说清楚。老王，你不要讲，你不要讲，我求你了，求你了。夏夫人，我，我求求你了，老王。夏夫人，对不起，我，我，我不能不说呀。点了。那好，你等我，我最晚中午十二点就回来。嗯嗯，好，我等你，你快去吧。
твой путь. Он будет за что-то отдавать. 仇恨都冲着我。你的目的已经达成了，我要你马上离开这里，不要出现在我面前。我的要求不止这些，那你还想要什么？我要你手上所有的股权。那是我父亲一生的心血，不可能。那让你母亲这个当年车祸的从犯和王建业一起去坐牢。你凭什么？即便不是从犯，他知道真相，知情不报。我已经问过律师了，他有可能坐三年以上的牢。以你那些股份，应该可以值得你去做吧？你以为我会受你威胁吗？签，想明白了就签。不签是吗？那就让你母亲过来，让她知道，她的儿子宁愿让她进监狱，也不出让股份
借一千多回来。爸，如果当初你是因为想卖掉豪利而丧命的话。我现在来帮你完成这一切向天启先生，这里的所有物品已经被清理完毕，这所房子也在查封的范围之内，请你带着你的家人尽快离开这里，请你在这里签字。我们待会儿就走。嗯，感谢您的支持与配合。保重，照顾好自己。是，周经理。太太，别难过了，张嫂啊，你回去以后一定要多多保重啊，知道吗？可是太太，天启，你们打算去哪里呀、啊？你们怎么办呢？我们会想办法的。这是我们最后一点心意，数目不大，是不是？不。天启，快别说这么见外的话，我会照顾好自己的。张嫂，你要是不拿着，我这心里就更过不去。总经理，我们还是从后面走吧，前面都被记者堵住了。妈，走吧。
传奇的渔火，钢琴田野中的美丽传说。数码天空的干涸不破，眼睛不开眼睛，心灵不问心灵，彼此的温柔，却只是开始了未知的结果。耳朵不听耳朵，嘴唇不说嘴唇。难道这就是我的世界？该面对的生活。他是不想让我看到他现在的样子。你知道他们去哪了吗？总经理没什么亲戚，应该会在附近找个地方住下。天启，你能不能再找一找，有没有朋友能帮我们一下吗？算了吧，刚才也不是没试过那些怂的。关键时候，说不定连敌人都不如。朋友，只有在同等级别才算朋友吧。哎，这大概就是所说的世态炎凉吧。要不，我们找个地方休息一下吧。跟着我受苦，咱们走吧。先生，您要订房间吗？这里一个晚上多少钱？两百。这么贵啊！这里设备根本不到三星级，收费比三星级还高，不合理吧？最多再减五十，住不住？不住就算了。嗯、能不能便宜点？没钱就不要来住了嘛！桥洞底下有很多人住的。天奇，你怎么来了？你们这什么黑店啊？这么破的地方，连乞丐都不愿意住，还两百块钱一个晚上。我看你啊，干脆到大街上去抢钱算了。哼，走，神经病。
的电话，你到底去哪里了？自己的事情我自己会处理，不用你担心。我怎么可能不担心？难道你就没有想过我在这里找你会被车撞到吗？你不要在那乱讲。这样很危险。我不知道，我只知道我现在担心你，担心都快要死掉了。想天启应该是无所不能的，不应该是这样。
，放那放那，可以了吗？可以了，过去啊！哎，来来来，好了，来开饭了。贾宝，吃饭了啊！再过来一个。哎呀，少吃两口。哎呀，待会一块吃。还吃？哎呀，大哥，这个不错啊！住手！真是饿了。看你这个馋猫啊！别抢我的。妈，哎，你先坐下。哎。我们还是走吧，别住在这儿了。我就暂时在这住一下吧。你看看他们这房子，这哪是人住的地方啊？你看看那儿，那儿有个洞，还有啊，晚上会漏雨的。你瞧他们这屋子，多脏啊！晚上会有虫子，万一有个蜘蛛什么的。会呀、啊、会呀、啊，有蜘蛛啊，这里有蜘蛛啊，这么大。妈、哎，妈，蜘蛛精啊！没事没事，哎呀，其实这里环境挺好的，空气清新自然，你就当远离城市的污染，来这边休养吧。哎，好吧，只能如此。哎哎，我说，我我说别净站这儿啊，咱们过来吃饭吧。来来来，好，吃饭过来吃饭，来吃饭吧。来来，是啊，贵夫人请进。来来来，来，我来帮您坐这儿啊。来，给我给我，请请请，请坐。哎，夫人，我们粗茶淡饭，您别嫌弃啊。坐着，别客气了。哎，我的暖心呢？嗯，暖心在这里。走，来了。哎，马克，总经理，夫人，你们也来了。原来你女朋友是。小宝，小宝，过来，不要跟婉心坐。感谢各位收留我们，我在这里敬各位一杯。来来来来来来，我们一起敬向总经理。他说话的感觉，好像小鱼啊，他竟然会感谢我们？什么叫好像小鱼啊？他本来就是小鱼，从他把契约还给我们的时候，他就已经是小鱼了。对呀、啊，要不是因为有他。也不会有今天的桃李村啊！对，如果我当初没把桃李村归还，村子可能已经被收走了，我们就真的无处可去。所以这就叫积德嘛，做好事就会积德，做坏事也一定会得报应。大家千万不能做坏事哦！哎，哎呦，怎么了？对不起啊，对不起，我今天身体不太舒服。我不吃饭了，伯母，嗯，要不然我陪你去休息吧。不用了，我，我，我去趟卫生间吧。你们吃。啊，就就就，哎，在。伯母，我陪你去。哦，哦，这边。哦，哎，你母亲好像不太高兴啊。他可能不太习惯。他可能是养尊处优，脾气也不是很好。之后还请各位多多包涵。那就让他赶快适应啊，不然他会觉得在我们这里吃苦。另外，我们也不能在这白住。从明天开始，我会出去找工作。哎哎，我说小鱼啊，哎小鱼，哎，小，小，你是做惯总经理，怎么能出去劳动呢？啊？请各位放心，不做总经理的小编辑，一样工资。
招聘信息的时候就被空缺。可是现在已经有本公司美国总部新派的人员在上班，所以谢谢。向天齐先生，我们了解到前段时间你豪利集团的总经理的位置做得好好的，却突然被停职了，请问这是什么原因？是家里的私人原因，停职并不是工作上遇到了问题。可是我们还了解到，你有被检察院调查过的经历，这样的人我们是不欢迎的。廖先生，你的简历可以说是非常的完美啊，而且你之前有在国外知名大学留学的经历。可是我们招的是酒店行政主管，并不是总监或者总经理。而您之前的职位一直是豪利集团的总经理，我们这种职位对于您实在是有点屈才啊。我只听说资历不够而不招人，没有听说因为资历太好而拒绝。可以从基层做起，希望能有勇气。如果您愿意，那真是太好了。我原先就一直听说您的铁腕管理风格，这正是我们现在所需要的。老板，刚才董事长命令，如果遇到向天齐来应征，都要以人为准，因为豪利集团的季度要求，如果有人将他收入公司，就是以豪利集团为题。所以，董事长让你用已经招到员工之类的借口回绝他。记得点赞关注哦。